dado la meditación de querubín a Satanás, de querubín a Satanás. ¿Usted ya sabe de qué personaje estamos hablando, hermana? ¿De querubín a Satanás? Sí, estamos hablando del diablo, de ese hijo el diablo, de él vamos a hablar, sí, lo vamos a conocer. Y ojalá que de, de, de todo lo, lo, del comportamiento de él entendamos algunas cosas y podamos aplicarlas y otras podamos comprenderlas. Eh, acompáñeme al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 14 al 17. Hemos titulado la meditación de querubín a Satanás. Dice así el Señor en su palabra, espero que ya lo tenga. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Satanás, hermanos, tiene principio, él no es eterno como Dios. Hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de, de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por, por tierra delante de los reyes te pondré para que, te, que miren en ti. Vamos a venir en palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, suplico a tu Santo Espíritu, Señor, más allá de las ideas o enseñanzas de un hombre, que tu palabra pueda, Señor, mostrarnos el origen de Satanás, porque él no es Dios. Tiene ciertas atribuciones permitidas por ti o dadas por ti en tu soberanía, Señor. Pero jamás te va a vencer. Él ya fue vencido. Pero queremos, Señor, como dice tu Escritura, echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda. Señor, si con este estudio aprendemos a identificar por lo que vamos a ver de sus estrategias, Señor, hoy poder aprender y descubrirlo cuando quiera entorpecer nuestra vida espiritual, cuando quiere echar a perder, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Por eso suplicamos en el nombre de Jesús que hables al corazón. Amén y Amén. Bien, podemos tomar asiento, mis amados. Este mensaje tiene como propósito, hermanos, que conozcas más acerca del peor enemigo que tiene el hombre. Así como dicen por ahí un dicho que el mejor amigo del hombre es el perro, así también si tiene un mejor amigo, tiene un peor enemigo. Y ese peor enemigo se llama Satanás. Vamos a aprender acerca de él, pero este mensaje no es para engrandecerlo, sino para descubrirlo, para que usted también entienda que ya el Señor ya lo derrotó. Por eso el apóstol Pablo dice claramente en el libro de Efesios, en el capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, nosotros estamos listos para hacer pelea, pero dice además, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La manera correcta de resistir al diablo es a través de su escritura eterna. Mientras usted no permita que Satanás le ponga duda, mientras que usted no ceda a las tentaciones, porque Dios prueba y Satanás tienta. Amén. Dios prueba, puede medir su grado de obediencia, puede medir su grado de humildad, puede medir qué tan bueno es para las matemáticas. <ríe> Dios prueba pero no tienta, porque el tentar persigue que usted fracase, que usted no siga, que usted renuncie, 
que usted eche a la basura su matrimonio, que usted ya no siga en el Evangelio, que usted ya no siga como pastor, que usted ya no sirva, que usted ya no evangelice, que usted ya no ofrende, que usted ya no gane almas. ¿sí? Y en el caso, ya lo vamos a ver más adelante, pero más que todo, hermanos, el Satanás persigue que usted fracase. ¿sí? Ahora, estamos claros que la Escritura dice, además, que él ya fue condenado. Él ya fue condenado. Satanás ya no puede buscar o alcanzar la salvación. Así como aquellos demonios, cuando se le presentaron metidos en el endemoniado de Gadara, le dijeron a Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos si aún no, vi, no ha llegado mi hora? Ellos ya saben que ya fueron condenados, solo están esperando el día, pero eso es un secreto que solo Dios en su soberanía lo sabe. Ellos ya saben que están condenados, pero no saben el día, eso solo Dios lo sabe. Entonces, ahora, ¿Cómo describe la gente a Satanás? La gente ignorante. La, por ejemplo, hay gente que tiene sus maneras híbridas de manejar la vida después de la muerte. Digo híbridas porque en ocasiones agarran textos bíblicos, pero también otras teorías de otra gente y por eso es que caen en el error acerca de la vida después de la muerte. Entonces, Satanás, hermanos, o la gente lo describe, por ejemplo, si usted ve, eh, no sé cuántos, yo casi no veo televisión, pero hay un actor mexicano que se llama Eugenio Derbez. ¿Amén? Y él tiene un su programa por ahí grabado y sale un hombrecito pequeño vestido de, de, de color qué. ¿Cómo, ¿De qué color se representa Satanás? De rojo, así es. Así que si usted anda de rojo, diablo con vestido, diablo con vestido azul. Ay, mire, fallaron en la canción entonces. <risa> sí, la mayoría, cuando quieren representar a Satanás o al diablo, lo visten de rojo. Hermano, ¿y a usted quién le ha dicho que el diablo es de color rojo? Hay gente tan supersticiosa que dice, se me apareció un gato negro, hoy voy a tener mala suerte. Mire, el gato es negro porque no es blanco. Pero nosotros, hermanos, nos metemos, me metí debajo de una escalera, Ten, voy a tener tantos años, mal. quebré un espejo, te vas a casar con Ulises. No, hermano, o sea, muchos cometemos el error de basar los conceptos en algo fuera de una base correcta. En este caso, para conocer de Satanás, ¿cuál sería nuestra fuente? ¿Cuál es la fuente para que nos revele cómo es ese enemigo? La Biblia, hermanos. ¿Cuál es la fuente? La Biblia. Para hablar de un tema de Dios, de Jesús, de la muerte, del alma, de los ángeles, de Satanás, ¿cuál es la fuente? Como premicia, porque hay gente que va a basar sus escritos a través, pero no van a prevalecer como máxima autoridad, tiene que ser la Biblia. ¿Amén? Ahora, entonces la gente lo describe a Satanás como un hombre que se sienta en un, en un, trono, en un trono y buscando que usted peque. Y ahí sale, eh, ¿cómo se llama? Eugenio Derbez disfrazado de diablo y a, bu, a, buscando el preciso momento para apretar un botón. ¡Ta! Y se cae la persona. Y ya, y de repente tiene un accidente. Y muchas veces usted hay cosas que le anda echando la, la culpa al diablo. Y cuando el problema es usted. Ay, es que este diablo me roba la paz. No, si el enojado es usted. ¿Sí? Mira, te está usando Satanás. ¿Por qué te está diciendo las verdades? 
ya me robaste la paz que iba a la iglesia. ¿Por qué le está diciendo que es un gran hipócrita? O sea, vamos a ver hermanos, siento que los que están aquí, los pocos, los dos que están aquí, están hablando hasta en lenguas y creo que los voy a exorcizar a algunos. Entonces, hermanos, vamos a, a ver todo lo que es hasta donde me alcance el tiempo para descubrir este, este, Albert, este, este personaje que tiene, está dentro del plan perfecto de Dios, sabe todo lo que Dios va a hacer en su momento, pero quería hablar acerca del nombre Diablo. Diablo, hermanos, es un nombre griego que significa adversario. La, la palabra, como, como, eh, diablo como palabra, significa adversario y es una palabra griega. Ahora, pero como el diablo, también lo de, le llamamos Satanás, este nombre, su origen lo tiene en el hebreo, que es Satán o Satanás. Amén. En griego diablo, en hebreo Satanás. ¿Ok? Ahora, acompáñeme por favor al libro de Números, capítulo 22, versículo 22. Ahí, hermanos, está hablando de que Satanás, o sea, el nombre o la acción puede ser un adversario. ¿Sí? En hebreo es un adversario. O sea que si yo, por ejemplo, tengo alguna enemistad con el hermano Denis y él es mi adversario, en hebreo, en, en hebreo, ¿qué es él? Un Satanás, un Satán. Dice ahí, y la ira de Dios se encendió porque él iba hablando de Na, eh, Balaam y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. No es que el ángel de Jehová sea el diablo como personaje, sino que se le puso de adversario, de alguien que estaba en contra de lo que estaba haciendo. Por eso Satanás es el adversario de Dios, porque está en contra de los planes de él. Él está en contra de que usted y yo hubiésemos sido salvos. Él estuvo en contra de que Jesús descendiera a la tierra y muriera por usted y por mí. Él hizo todo lo posible para que en lugar de elegir a Barrabás cuando Pilato lo llevó a todos, Dios permitió que el pueblo se equivocara y eligiera a Barrabás, porque si elegían a Jesús, Jesús se salvaba. Y Dios necesitaba que Jesús fuera crucificado. Por ahí escucho todavía la, mi mensajito, tal vez si le dicen a alguien que le baje volumen a la predicación. Entonces, vamos a ver, la Biblia define a Satanás, vamos a ver tres definiciones sobre Satanás. ¿Cómo lo define la Biblia? A Satanás ya como personaje. En primer lugar, hermanos, la Biblia define a Satanás como un ser angélico. Como un ser angélico. Caído de su posición por pecar. O sea que Satanás es un ser espiritual. Amén. No es un hombre con cachitos. Los cachos son los de su marido o su mujer. ¿Ok? Pero no es, Satanás no es así como los presenta las películas. ¿Cuántos han visto el abogado del diablo? Que aparece un hombre, un ser así como... Eh, cuerpo de, de toro y los grandes cachos y yo soy el diablo ese no es el diablo pero la gente 
tiene imágenes y dice, ay pastor, es que yo muchas películas de terror veo. Satanás, hermanos, dice, ya lo vamos a ver en la Biblia, que lo, es un ser angélico caído de su posición del cielo por pecar. ¿Cuál era el hogar de Satanás antes de haberle fallado a Dios? El cielo. Allá estaba él. Ya vamos a ver a qué se dedicaba en el cielo. Pero ahorita para que nosotros vayamos entendiendo a Satanás, vamos a decir que él es un ser angelical caído. Amén. Así que cuando usted vea a Eugenio Derbez vestido de rojo, no crea que ese es el diablo. Es un ser angelical. Él, hermanos, es un ser que se opone totalmente a Dios. Él se opone totalmente a Dios. ¿Usted recuerda en el Edén que le dijo a la Evita que gracias a ella a ustedes les da dolor cuando paren, hermanas? Le dijo, Dios, le dijo Eva a Satanás, me ha dicho que cuando coma de ese árbol, ciertamente voy a morir. ¿Qué le dijo Satanás? No vas a morir. ¿Qué le dijo Dios? Vas a morir. ¿Qué le dijo Satanás? Una no es ninguna. Si con un día que no vayas al culto vos no perdés la salvación. Y es una verdad sacada de un contexto para servirle de tropiezo a usted. Si vos con, con una relación sexual vos no vas a salir embarazada. Si vos con, con una cervecita, no hombre, si vos sos, vos sos sociable. La Escritura dice claramente, la paga del pecado es muerte. El problema de nosotros es que no entendemos que eso es como en la, en la soberanía de Dios. ¿Cuántos han ido al super acá o los han mandado voluntariamente a comprar y que usted agarra un canasto, una carretilla y usted empieza a meter los productos y usted tiene una idea más o menos pero la verdad la sabe cuando está donde la cajera y ahí le dice cuánto es el total entonces hay gente en estos tiempos que toma, fuma, se desvela trasnochea, hace con su vida todo lo que quiera pero llega un momento que le dice a Dios vení para acá ya te totalicé, hoy me vas a pagar y creen por eso dice la escritura que no nos engañemos Dios no puede ser burlado pero Satanás dice vos vive la vida loca como vivimos en la teoría del existencialismo, ¿sí? mire, no, si vos haces con tu vida lo que querrás, con solo que no ofendas a tu prójimo. Y los que conocemos la Biblia, hay ciertas cosas que Dios condena. Hay ciertas cosas que Dios aborrece. ¿Amén? Hay ciertas prácticas. Y por eso dice el libro de Romanos, que el Señor los reprobó porque estaban de continuo al mal. O sea que Dios en un momento se cansa de nuestras actitudes necias y empecinadas. Y le dice, va pues, ¿querés vos ser libélula? Sé libélula pues. ¿Querés ser vos mariposón? Vaya pues de mariposón. Estoy hablando en retórica, hermano. Sí, vaya pues, vos... No te sirve más cambiarlo, pues. ¿Y para qué le vas a estar aguantando ese hombre? Si vos estás joven, niña. O sea, Satanás siempre nos lleva la contraria de las prevenciones que Dios le hace al hombre. Siempre. Siempre le va a llevar la contraria. Él nos va a incitar a que nosotros nos convirtamos en transgresores de lo que Dios ya estableció 
Siempre, hermanos. Satanás es un ser angelical caído, o sea que en ese destierro de la eternidad para acá, él sufrió una transformación. El ángel caído son los famosos demonios. ¿Amén? ¿Sí? Es un demonio. Él hace todo lo que está, hermano, él hace todo lo que está con su poder limitado. Porque él tiene poder, pero poder, ¿qué le dije? Limitado. ¿Recuerda usted cuando llegó Moisés donde Faraón y convirtió su vara en, en ¿cómo es? Su, su vara, no su suegra, es que, es que confunden las dos palabras. Su vara, ¿en qué la convirtió? En culebra. Amén. ¿Y qué hicieron los otros sacerdotes del faraón? También hicieron lo mismo. ¿Sí? Entonces le dijo faraón, mira, tu Dios, tu Dios no compite, compite con el de nosotros, mira. Y entonces para derrotar, humilló todos los dioses que Egipto tenía. Ellos idolatraban el río Nilo y por eso se los convierte en sangre. Ellos adoraban las, eh, las, los, los toros. Entonces, ellos eran politeístas, pero bueno, voy a seguir. Entonces, él, hermanos, trata de hacer ciertas cosas, tiene poder, pero el poder que él utiliza es para engañar y para desviar al ser humano, no a nosotros, porque usted... Ya está claro, solo Jesús salva. Y Él le puede ofrecer y decir, mira, ¿y a vos quién te ha dicho que Jesús es salvo? No, esta religión es la que salva. No, mira, si, mira, si todas las religiones son buenas, vos no necesitas recibir a Cristo, vos con solo que seas una persona buena. Y vos ya sos salvo. Y hay gente que argumentan y dicen, si yo no tomo, si yo no fumo, yo no ofendo a mi prójimo. No, si yo cuando salgo, yo le doy de comer a la gente. Y dicen todavía algunos, esa persona ya tiene ganado el cielo. Déjeme decirle que si una persona, por muy buenas obras que haga, y no recibe a Cristo como su salvador personal, su alma va para el infierno. Y hoy nos vamos a poner la otra parte. Hay gente que por A o B o sus malas decisiones, lo lleva a, digamos, a que Dios lo mande a llamar. Pero si ese, esa persona en ese momento se arrepiente y toma la decisión o acepta eh, que alguien lo evangelice y recibe al Señor como su salvador personal, le va a suceder lo de, en el Evangelio narra a dos hombres que murieron en la cruz y cada uno de ellos, uno se mofó, se burló y otro le dijo, si en verdad eres Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa parte de aceptar sus faltas y de reconocer a Jesús como Dios, le dio la oportunidad de ir al cielo. Un hombre malo, pero con fe en Jesús. Una persona buena, pero no quiere recibir a Jesús. Entonces, hermanos, Satanás hace todo lo que está con su poder limitado para desbaratar los propósitos de Dios para la humanidad. Satanás hace todo lo imposible. Si no vea ahora, vea tiempos de COVID, algo que Dios ha permitido, pero, hermanos, si, si usted es parte del cuerpo de Cristo, si usted, hermano, lo disierne, ¿usted cree que Satanás no está trabajando la iglesia? ¿Cómo cree que la está poniendo? ¿Más light de lo que ya era? ¿Cuántos en esta pandemia entregaron su ministerio? ¿Habla en lenguas aquel que está ahí al final? ¿A cuántos Satanás estorbó? 
¿Cuántos pastores? Como no pudieron pagar, dijeron, ay, entonces Dios no me respalda, entonces ya no voy a seguir predicando. ¿Desde cuándo? Hermanos, la iglesia son cuatro paredes. Ah, pues como, como, ya, como, como me han cerrado la iglesia, yo voy a andar paseando. Porque como no, va, no llegan los hermanos, ¿de ¿quién te ha dicho que la iglesia son cuatro paredes? Pero ahí está Satanás estorbando la vida del hombre. ¿Qué busca en tu vida? Si no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, Él busca que seas condenado junto con Él en el lago de fuego. Él quiere que tú seas su trofeo para cuando le llegue ese día de que Él sea lanzado al lago de fuego, se va a ir. Pero va a decir, allá te espero César. Allá te espero Roberto. Allá te espero Joana. ¿Por qué? Porque le sirvió de estorbo porque no quisieron recibir a Jesús como su salvador personal. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque no quiero, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque se mueren creyendo y dicen, yo le fui fiel a la religión de mis padres. Por más que esos protestantes, por eso más que esos hermanos separados, no me convencieron. Como que nosotros, y yo qué gano con convencerte. Si la salvación es personal, siquiera le dieras la oportunidad, pero un corazón sincero a la verdad bíblica, no a la religión bíblica, sino a la verdad bíblica. Escudriñá la escritura porque ahí está la salvación, le dijo Jesús a varios fariseos. Y la verdad os hará libres. Entonces aquellas personas que endurecen su corazón, que se vuelven como dice la escritura. El sembrador salió a sembrar la semilla, pero parte de la semilla cayó en el camino. ¿Y esos quiénes son? Los que oyen la palabra, pero viene Satanás y ¿qué? Se la arrebata. Y dicen, ¿y eso qué? Que Cristo va a venir. Es pura mentira de los pastores que quieren que los mantengan, porque nos dicen mantenidos. Ese es el concepto que la gente tiene que uno pase en la maquita dándose viento y que vamos a agarrar la Biblia hermanos y entonces aquí voy a predicar sí o sea la gente tiene una ignorancia grande incluyendo parte de los miembros del cuerpo de Cristo pero bueno así es la vida hermanos ahora en el caso de los salvos no sé aquí cuántos pueden levantar la mano y el que no levante la mano no es salvo a puras penas la va levantando ella. Así como quien la va a levantar, pero todo ya me fui al infierno. Entonces, los que ya somos salvos, usted, hermano, no puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es el que es suficiente. Porque si fuera por lo que usted hace, entonces por demás murió Cristo, dijo Pablo. O sea, para su salvación no son las obras, no es el dinero, no es su comportamiento, es el sacrificio de Cristo. ¿Ok? No es que usted, no es que usted uh, alcanza, usted logra la salvación por lo que hace. Jesús la ganó por usted. Pero para ello tiene que creer en ese sacrificio entonces pero qué pasa en la vida del cristiano hermanos ok como sabe que ya no puede entorpecer su salvación porque algunos hermanos me dicen mire pastor pero aquel que cantaba y yo anda en el mundo cantando 
Ahí sigue con la rodilla toda panda, pero él sigue cantando allá. Y entonces, y él, y mire y tal cosa, y, y, y esa persona. Bueno, hermanos, la Biblia dice que la salvación es por creer. En esta dispensación llamada gracia es por creer. Mateo 24, 45, 44, cuando dice, y el que perseverare hasta el fin, eso es para la tribulación. Pero en la dispensación de la gracia, hermanos, el sacrificio de Cristo es suficiente, no su sacrificio. Sus sacrificios como el mío son como trapos de inmundicia. No pretenda que usted va a obtener favores de Dios por lo que usted pone, por, lo, por su grande sacrificio. No, es por gracia. Entonces, ¿qué hace en la vida del salvo? Hermanos, le estorba, le echa a perder las bendiciones que tal vez Dios tiene para usted. Sin temor a equivocarme, muchos de los que aquí estamos, exceptuando Denis, porque él es un santito, todos en algún momento por culpa de Satanás echamos a perder bendiciones que Dios tenía para nuestras vidas y la lloramos con lágrimas y fue demasiado tarde porque Satanás nos estorbó, nos fue empujando a la zona de la desesperación, nos fue empujando a a la zona del enojo nos fue empujando a la zona de la confrontación y qué gente se mete con mi vida nos fue metiendo a la zona de endurecer nuestro corazón y lo que usted decidió sabe perfectamente que no estaba dentro de la voluntad de Dios ni un amén pues solo yo pues va porque ni un amén está durmiendo, están despertar diablo, pues sí, hermanos. Así es. Muchos, como Satanás sabe, entonces te quiere servir de estorbo, te quiere, quiere que tú con tus acciones contristes al Espíritu Santo. Porque oye bien, Satanás no es que él hace las cosas por ti, no, sino que él te manipula para que tú lo hagas y cuando llega Dios y te dice yo no he sido él, él lo hizo porque Satanás lo único que hace él se llama el tentador como a Jesús recuerda cuando le dijo escrito está aviéntate porque a sus ángeles mandará mira si tú eres Dios convierte como tú eres hijo de Dios si eso es una verdad yo lo creo entonces mira estás en un desierto convertí estas piedras en pan todavía lo llevó al pináculo y le dijo mira todo esto te puedo dar si postrado me adorares no si Satanás le va a hacer muchos ofrecimientos muchos ofrecimientos pero ningún ofrecimiento que esté dentro de la voluntad de Dios es una bendición muchos pagamos el precio de haberle hecho caso a Satanás por haber caído en esa tentación no le digo pues que aquí que hago a ustedes estoy predicando en la cámara hermanos Vamos a ver algunas revelaciones bíblicas, vamos a conocer algunas, algunas revelaciones acerca de Satanás, bíblicas le dije. No hemos buscado eh, un autor de Juan de los Palotes, no, vamos a la Biblia, porque para poder hablar de este personaje tenemos que agarrar la Biblia. Por eso nosotros tenemos un principio, hablamos cuando la Biblia habla y callamos cuando la Biblia calla. ¿Qué nos revela la Escritura acerca de Satanás? Número uno, hermanos, su nombre antes de su caída era Lucero. Ahora 
comprendo por qué no escuchaba mucha música de Lucerito, mire. <risa> mire, acompáñeme a Isaías 14, versículos del 12 al 15. Satanás es adversario, diablo es contrario. Pero ¿cómo se llamaba originalmente este personaje que le lleva la contra a Dios? Que pretende des, eh, desbaratar los planes que Dios tenga para la vida de hom del hombre, especialmente de la redención, especialmente de la salvación. Bueno, la Escritura dice en el versículo 12, como caíste del cielo, oh, ¿quién? Lucero, hijo de de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón mire mire todo esto bien interesante lo que pensaba Satanás subiré al cielo en lo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ¿Qué dice ahí levantaré mi trono hermano es que con Dios no podemos competir Hermano, a Dios no le podemos ganar. Hermano, toda desobediencia tiene una consecuencia. A Dios no le podemos ganar. Yo siempre pongo este punto, hermanos. Realmente yo admiro al apóstol Pablo, que con una luz y una caída entendió. Porque aquí hay muchos, hermanos, que Dios les habla, les habla, les habla y nunca cambian nunca cambian quieren seguir peleando contra la voluntad de Dios y me da tristeza porque en algún momento el Señor hay una palabra hebrea me lo va a desbarrancar si te remontares hasta las estrellas de ahí te haré descender Dios tiene su tiempo pero mire pastor y ese hermano mire tal cosa y no hace nada y no le pasa nada porque yo conozco hermanos conozco hermanos que en, la, en las cuatro paredes de la iglesia si parecen arcángeles parecen querubines que están cuidando el propiciatorio de la presencia sagrada de Dios los veo hasta con alas los veo que resplandecen, pero en su casa tienen un, seis botellas de cerveza. En su casa no dejan de oír a Bad Bunny, el cantautor del año 2020 con la pandemia. ¿Ah? El artista, el artista. Y cualquiera dice que canta, va. Pero bueno, así son los engañados. Mire, entonces, me levantaré mi trono. Cuidado. Cuidado, pastores. Cuidado, pastores. Las ovejas son de Cristo. Los diezmos son del Señor. Cuidado. La gloria es para Dios. Es tan peligroso en el pueblo de Dios la fama porque Dios a algunos les va a demandar los dones que les dio y los enterraron por la fama no es que yo, yo no canto porque ya me retiré no yo ya no predico porque ya las nuevas generaciones no, porque has querido enterrar tus dones, porque ya tienes una mansión, porque ya tienes tus cuentas de ahorro, ya no tenés amor por las almas perdidas, porque ya tu cuenta ya eres un millonario popular porque la fama te llevó ahí farsante y Dios te va a demandar todo lo que enterraste por presumir porque fue Dios quien te dio esos dones. Y el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, 
sobre alturas de las nubes subiré y se, y oiga lo que dice, seré semejante al Altísimo. Hermano, puede decir que, puede, puede decir usted, el poder embrutece. Deme un amén, mujeres. Usted tiene marido bruto, ¿va? El poder embrutece. Acabado, nadie le hace caso. Ay, no vaya a ser que se baje de un gran carro. Acabado, es Chepe. Adinerado, Joseph, Joseph. No, hermano, si hay, hay gente que sirve y dice, no, es que yo tengo mis dones y habilidades. Y hoy la peor basura, hermanos. Este, ¿Ya vieron cuántos likes me dieron? ¿Y quién te ha dicho que Dios mide por popularidad en el Facebook el agrado de lo que haces? Está engañado. Ese es el, el peor engaño. Dice semejante al Altísimo. Hay gente, hermanos, en, en ese evangelio charlatán. Oiga, el pastor Junior cuenta una historia que fue allá, este, ya fui yo a esa ciudad, a Baltimore. Me acuerdo que el sobrino de un amigo se perdió, tenía como cinco años y el panglis, y fuimos a un, a un este, acuario que hay ahí. Y se perdió, y estaba por el otro lado y me dice, tío, tío, estaba un tiburón. Y me dice, mire este charquito. ¿Lo entendieron, hermano? Que okay, tiburón en inglés es shark. Y para nosotros la latinada, un poquito de agua en la calle es un charquito. <risa> ah, es que ahí me queda alguno, pero bueno. Entonces, mire, semejante al tiempo, más tú, oiga, derribado se eres hasta el Seol a los lados del abismo entonces hermanos su nombre antes de su caída era Lucero según Isaías 14 12 al 15 él quiso competir con Dios él quiso usurpar el trono de Dios dos cosas que Dios nunca permite en la vida del hombre este es mi humilde tesis en todo lo que vamos a ver en la tribulación usted sabe que el anticristo va a sufrir una herida de muerte y va a recobrar la vida él el anticristo que posiblemente lo veamos el próximo domingo hermanos él es una burda imitación de Jesucristo como Mesías el diablo todo lo imita pero nunca es igual que lo original algunas hermanas andan una cartera Luis Butón pero de él callejón y cuánto te costó ay me costó 50 dólares búsquela cuánto vale original nunca hermanos entonces él quiso competir y ya le dije por favor le dijo Jesús a Pablo dura cosa te es dar coces, patadas, contra el aguijón. Cuidado. Y usted se encuentra peleando contra la voluntad de Dios o estropeando la iglesia de Dios. Si Dios algo que no permite es que tú te salgas con la tuya. Y si algo que Dios no permite 
es que alguien le sirva de tropiezo en la obra de Dios. Amén. Dios tiene sus maneras. Le voy a poner esta ilustración de ejemplo. Pensemos, hermano. Ahí el hermano Salvador. Satanás lo usa y se enamora de mí. Y él quiere que yo sea infiel a mi esposa y quiere que yo tenga un romance con, el, con, con eso que está allá atrás. Entonces Dios, ¿y qué tal de repente digo? Pues está algo gordito, pero vea. <risa> Viene Dios, hermano, y sabe hasta dónde va a golpear una iglesia. Y si él en su soberanía dice, este está estorbando, se está metiendo mucho con la obra de Dios, Dios me lo hace arrastrado, lo saca, se lo termina. Porque si algo que Dios no permite es que entorpezcamos sus planes y propósitos. Yo le pediría que si usted en algo muchas veces no esté de acuerdo, ore y espere, pero cuidado, ponga, se ponga usted en estado de rebeldía. Porque si las cosas que se están sucediendo van bajo la voluntad de Dios, a usted le va a pasar como Corea ahí en el desierto, que Dios abrió la tierra y se los tragó. Yo a la rebeldía le tengo miedo y le puedo decir que en estos 29 años, y espero que ese sea hasta siempre, nunca he sido rebelde para mi organización. No, hermano, he controlado mis insatisfacciones, he controlado lo que a mí no me parece, He controlado mi mente de hormiga reducida a la enésima potencia. O oh, porque algunos aquí creen que ya usted es el hijo de Albert Einstein. Es que a mí me parece que la iglesia debería ser así, allá. Pues entonces yo no veo que Dios, pues después que no somos el pastor, pues. Porque opinar... Es fácil. ¿No cree usted? Baja que el hermano como toca la guitarra, agarra la voz, pues. Opinar es fácil. Yo pienso que el de la batería mucho chin, 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 chin con los platos. Hablas porque sos ignorante. No hay peor cosa que opinar con ignorancia. Ese es lo peor, hermano. Si a usted no, lo, no le consta, no lo repita. Si a usted no le consta, no lo juzgue. Si a usted no le consta, cuidado y no tire esa piedra. Entonces, en segundo lugar, pues imagínense, si son como 20 puntos. De Satanás no lo terminamos de aprender. Mire, originalmente fue creado como un querubín. Dijimos que es un ángel, hoy vamos a ver el rango, la función que Satanás tenía en el cielo. Por eso le digo hermano, nosotros los cristianos, un cargo demanda, amén. El pastorado demanda, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero ¿qué dice?, marido de, ay, de una sola mujer ni modo pues hay que aguantar a la señora <ríe> amén no dado al vino ni modo no contencioso usted, usted, usted conociera al Edwin de antes de crucificarse con Cristo Usted lo conoce, usted diría, esa persona es el pastor. Hace años traje a una, bueno no traje, ya vino con su novio aquí a, a, a pasear, aquí a Los Ángeles. Y no se aguantaba 
de, amiga de bachillerato por conocer el ahora pastor porque cuando me conoció era el más mundano no, no lo podía creer por eso pero es necesario dice entonces y usted qué quiere marido sin hogar hijo sin obligación privilegio sin pagar un precio ¿de dónde ha salido usted? ¿de dónde ha salido usted? o sea hermanos es increíble pero originalmente él fue creado como querubín mire Ezequiel 28, 12, 15 me avisan cuando ya tengan sueño del diablo hermano hijo de hombre Levanta endecha sobre el rey de tiro. Endecha son como, eh, no recuerdo si son como confrontaciones, pero bien, dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, mire qué lindo era al principio Satanás, o, el, o Lucero, llamémoslo. Tú eras el sello de la perfección. antes de que usted y yo desordenáramos nuestra vida, Dios tenía cosas mejores para usted y para mí. Eras el sello de la perfección, ¿lleno de qué? Mire, él era sabio. Satanás era sabio. ¿Acabado de qué dice? ¿De qué? de hermosura hermanos estoy en el versículo 12 lleno de hermosura ve al que está a la par suya por favor dígale lleno de hermosura y le va a decir hermoso sosototototota dígale amén en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y ónice, de zafiro, de carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Y aquí le da el rango que ocupaba Satanás dentro de la angelología. Tú, ¿qué dice ahí? querubín grande y qué hacía ahí pro qué dice protector yo te puse en el santo monte de Dios ahí estuviste en medio de las piedras de, de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta hasta que se halló en ti el qué maldad cuál fue la maldad de Satanás pretender usurpar el trono o llegar a ser igual que Dios y vino el Señor y lo desterró aquí esta tierra dice Pablo en el libro de Efesios porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hay hermanos que me es que pastor, yo no me puedo llevar con esa persona. Esa persona no es tu enemigo, tu enemigo es el diablo. Es que mire, pastor, mi suegra es una. Mira, ella puede ser prima, pero tu enemigo es el diablo. El problema de nosotros, hermanos, es que no queremos entender que en esta tierra hay un enemigo espiritual llamado Satanás. Y dice que es malo. El diablo vino a qué? Matar, hurtar y destruir. Esas tres cosas son las que quiere hacer Satanás en su vida. Matar su futuro, destruir su familia, hurtarle todas las bendiciones o las coronas que Dios le puede dar ahí en el cielo. 
y le va a poner diversidad de, 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 de caminos. El camino de la diversión, el camino del placer, el camino de joven, cualquier cosa para que usted y yo no alcancemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Va a ser todo lo imposible. Para ello, hermanos, se necesita resistirlo. Explíqueme lo mejor, pastor. No le dé gusto al diablo. Esa es la clave. En mi infancia, cuando a uno se le, se le caía algo que estaba comiendo, le decían, ya no lo recojas, porque ya lo jugó el diablo. Y el que creía eso, lo dejaba tirado. Venía el otro, lo recogía, solo lo sacudía y lo hartaba. Entonces yo avivé, <ríe> porque fui pasmado igual que usted. Entonces, hermanos, la manera de resistir al diablo es no darle gusto. El diablo quiere que te vayas de tu casa. El diablo quiere que ya tengas relaciones sexuales. El diablo quiere que renuncies a tu ministerio. El diablo quiere que dejes tu iglesia. El diablo quiere hacer todo lo posible. Mire, acompáñeme a Génesis, capítulo 3, versículos del 23 al 24. Hemos aprendido dos cosas. Su nombre, antes de su caída, era Lucero. Dos, originalmente fue creado como un querubín. El Señor puso querubines para que Adán y Eva no pudieran entrar en Edén y así llegar al árbol de la vida. O sea que, Vemos, hermanos, que en la eternidad Dios tiene querubines a su servicio. Y en este caso, cuando Adán y Eva fallaron, usted sabe la historia. Dios le dijo, no coman del árbol, del bien y del mal, porque el día que lo hagan, ciertamente moriréis. Pero había otro árbol, el árbol de la vida. Y entonces dice ahí en el 23, 24, y sacó Jehová del huerto del Edén y lo sacó para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén. ¿Qué puso ahí? Querubines. ¿Sí? Querubines. Ya vamos a ver algunas diferencias entre ángeles normales y querubines y arcángeles y serafines pero en este caso como estamos estudiando de dónde, de qué rango venía Satanás dice la escritura que era un querubín según Ezequiel 28 versículo 14 amén estamos ahí hermanos entonces cuando Adán y Eva fueron echados dice la escritura que Dios mandó a qué dice ¿Ah? mandó a querubines a que custodiasen para que el hombre no entrara y tomara del árbol de la vida dice y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida cuando hermanos se construyó el tabernáculo, recuerde que en la fe judía han habido dos tipos de edificación para adorar a Dios. ¿Sí? Uno es el templo de Salomón y otro es el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda grande de campaña, dadas las órdenes como iba a ser por Dios, que durante la peregrinación del pueblo de Israel a la tierra prometida, ahí adoraban, ese era el tabernáculo. Y tanto en el tabernáculo como en el templo, 
de Salomón, Dios le dio órdenes de cómo debía de ser y qué figuras o qué personajes tenían que hacer. Y en este caso, acompáñeme a Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 21. Dice, harás también dos querubines de oro. Ok, harás, le vas a dar la forma de dos querubines. Labrarás, labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio, hermanos? La tapadera del arca del pacto. Ese es el propiciatorio como una tapadera rectangular donde en el arca del pacto estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que rebardeció y un poquito de maná. Y eso se tapaba llamado como propiciatorio. Y esa arca, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Porque tanto el tabernáculo como el templo estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo y dice ahí harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos y los querubines extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio sus rostros el uno enfrente de otro mirando al propiciatorio o sea mirando así sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Hermanos, era un símbolo, lo que es el arca, era un símbolo de la presencia de Dios. Y el propiciatorio, la distancia que separaba del pecador. Su gloria se manifestaba entre los querubines. Mil versículos 16, 2 del libro de Levíticos, por favor. Mire, dice Levíticos 16, 2, si lo tiene. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Este iba a ser en el día de la propiciación. Una vez al año iba a entrar Aarón a ese lugar santo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, delante del propiciatorio, ya lo leímos en el libro de Éxodo 25, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el qué, el propiciatorio. O sea, hermanos, que había una nube que al lugar santísimo descendía y entonces ahí tenía un encuentro Aarón. Acompáñeme a Números 789, por favor. Con esto vamos a terminar. Números 789. Mire qué interesante, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del qué, del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio y de entre los dos querubines hablaba con él o sea los querubines dividían para que hablara entre Moisés y Dios ahora entonces hermanos hemos visto dos cosas interesantes de Satanás su nombre el cual la Biblia lo llama lucero de la mañana en segundo lugar la escritura revela que Satanás fue creado en su en su origen como un querubín 
estaba al cuidado del trono de la gloria de Dios. Así que espero que usted y yo hayamos podido aprender algo acerca de este personaje que, como le digo, no hay que tenerle miedo porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él está condenado y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer a su palabra y no creer a sus maneras que Él tiene para engañarnos y así restarnos a algunos bendición y a otros la salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos.